こんにちはアンナスです今日は、えー、刺繍枠をはめると布が伸びちゃいますみたいな質問をいただいたのでちょっと刺繍枠をはめる時の話なんかどういう風にはめれば、えー、刺繍がシワになりにくいかとかあの仕上がった時にアイロンがスムーズにできるかみたいなすごい細かい話なんですけど結構重要なのであのそういうのをえいろいろ細々と説明しようと思いますそれでは手元の方にどうぞはいでは刺繍枠の話をしたいと思いますえっ、ー、と今ちょうど手元に作品がちょうど仕上がった作品があったんでこれで説明しようと思うんですけどこれは毎月の刺繍っていう会員制のサイトで毎月図案を1個ずつ出してて、まあ、今月の刺繍なんですけどこれ撮ってる時のね、えー、それでこれは8センチの膜ですで刺繍する時っていうのは8センチの刺繍枠を今木を刺繍したいなって思ったら木の部分にを真ん中になるようにセットしてで刺繍していくだからがっつり女の子挟んじゃったりするんですけどまあ大丈夫ですあのアイロンで伸ばせば戻るんで,でこういう感じでちょっとずつこうはめ直して刺繍していくんですねだからこのバリオンステッチがいっぱい入っているんですけどこう,いうこういうのは最後にやった方がいいんでなんか刺繍枠がこう当たらないようにもうこれ出来上がってるんであれなんですけどこれはあの最後にやりましたなのでまあそういう感じでちょっとこうはめ直してで最終的には1 5センチぐらいのちょっと大きめの枠にはめて刺繍するんですけどその大きめの枠にはめたまま刺繍すると結構こういう感じでサティンステッチとかがいっぱい混み合ってる図案っていうのは釣りやすすいんですよねあの刺繍してる時って結構グーッと引っ張っちゃうんで布がクシュクシュってこうねあの刺繍される方は分かると思うんですけどあの結構布がつったりシワになったりしやすいのでなので、えー、8センチを使いますでこの8センチの枠をいろいろはめ直す時に結構皆さん心配されると思うんですけどあのーそうこういうふうにこっちを刺してる時にここのがっつり刺繍し終わった後のやつを挟むのが嫌みたいな方も結構いらっしゃるんですが結構大丈夫ですもうあの刺繍枠だから枠をネジをあまり締めすぎてやると良くないんですよね糸がこうサテンステッチの糸の流れみたいなのがなんかウェーブになっちゃったりとかするのでだから刺繍枠はちょっと余裕を持って緩くしておいてでそっとはめてでしっかりネジを締めるこれ後から締めるんですよね枠はめてからこれ枠はめる前になんかそこそこいい感じのサイズ感で無理やり入れると良くないですであとまあちょっとこういうところ伸ばしてそうすると縦糸と横糸があんまりこう波打たないというかまあ割とそのまままっすぐのまま綺麗に刺繍できるんですけどなんかこういうあの定規とかでちゃんと綺麗に写した図案とかっていうのは歪まないですね。でちょっと今ここにうっすらこの十字を書いてみたんですけどここに今刺繍がいっぱい入ってますでまあここも刺繍しないんですけどするっていう設定でここの刺繍をまっすぐそのまま残したい結構皆さんやりがちなのが刺繍枠をかなりきつめに巻いておいてきつめにネジを締めておいてから枠はめるとですねうまくいくかなちょっと締めすぎた<笑>ちょっと締めすぎましたあの布はピーンと張るんですけどちょっとねな斜めになるんですここがこう横は大丈夫でしたね縦がちょっとこうしなっちゃうっていうかこう斜めになってやっぱり刺繍が入ってるところに力が入るんでなんかこう布の目がこううねうねしちゃうんですねだからそうではなくてネジしっかり緩めて枠をそーっとはめて
まあ、これだとまだ緩いから全然布の目が歪んでないですねでこの状態で締める結構締めなきゃいけないで多少は引っ張るでもなんか変なところ一部だけ引っ張るとまた布の目がこうウェーブになっちゃうからあんまりそう引っ張るんだったらもう全体的に均等に引っ張らないといけないんですけどこうやってやるとあのさっきねもうほんと多少なんですけど多少曲がっちゃうんですよ。でなんか曲がるとこういうまっすぐの刺繍とかって曲がってると図案は曲がってるけど自分はまっすぐ刺したいこれどうしようみたいなんでその刺しにくくなるんですよね。そのの曲がってる通りに刺せばいいのか多分やったことある人はうんうんってわかると思うんですけどなんか自分の目でまっすぐ見えるんで自分の目がこうまっすぐ刺したいって思ってるのに下書きが曲がってるとなんかどうしよう修正したいなみたいな気分になるからなのでえっと図案が正しいんですなんかこの枠外せばあの布の目が元に戻るからちゃんと図案の通りさせばいいんですけどその曲がった状態で刺繍するっていうのはすごくやりづらいので、えー、枠をはめる時に気をつけないといけないんですねその曲がった状態にしないっていうことでどういうふうにするかっていうとその刺繍枠のネジをかなり緩めるかなり緩めてそーっとはめてで結構私もここが気になるんですよねこの金具がであんまりそこがこのここにね当たるとあんまり嬉しくないのでできるだけあの金具を避ける何にもない時は刺繍枠あの上とか利き手と反対側とかにしてこう刺すんですけどワンポイントの時はそうじゃない大きい図案の時は割とこの刺繍がないところに金具が来るようにセッティングしたりしてますね。っていう感じであのはめていきます。でこういうバリオンステッチとかあとフレンチノットステッチ今回はないんですけどそういうものに関しては最後にやるといいですね。もう開けておいてもう全部刺繍が終わってから出ないとこの上に枠、まあ、はめられるんですけど。ちょっとあんまり潰れそうなのではめにくいですね。なんか気になると思うんで、私もそうなんですけど、あのねここ潰れてますよね。だから最終的にちょっと動いちゃいましたね。そう最終的にここはあの枠はめて仕上げるようにしてっていう感じです。なんかこのストレートステッチがねこことかも布がたわむと結構動いちゃってこう。あれってなるんですけどちゃんとアイロンかけてピシッとすれば元に戻るんでまあそういうものとしてなのでなんかいろいろ多分心配されてると思うんですけどあの上からはめて大丈夫ですもうガンガンはめてますただちょっと金具はあの別のところにやったりとかあと枠をはめる時のコツとかさっき言ったコツとかそういうのはちょっと気をつけてやるといいかなと思いますあともう一つ長くなりますけどあの刺繍枠はめっぱなしで置いとかないもうこれは鉄則です結構いろんなとこでライブとかではよく言ってるんですけどここ終わったと思ってあのあもう今日は寝よう<笑>今日は寝ようってなってこのまま置きっぱなしにすると結構ねここに肩がついちゃうんですここの肩が。そしたら女の子とかも結構あの刺繍枠の跡がついちゃうのであのもう必ず枠は外すなんか私はトイレに行く時もあの一旦席を離れる時はもう必ず枠を外すっていう風にしてますなんでかっていうとトイレ行ったついでになんか違う用事を思い出してあの刺繍結構置きっぱなしにして結局もうやらないみたいな時もあったりするんで必ず席離れる時はもう枠はめあの枠外すで必ずもう刺繍やらない時はこういう状態で置いときます。ってやっておくとこれあの割と刺繍枠の跡ついてないですよね。まあちょっとついてますけどあのがっつりついてないと思うんですね。これ刺繍あのあ最後アイロン当てる時にすごくやりやすいです。結構きれいに伸びます
。なので、えっと、最後に言ったその刺繍枠はあの席離れる時は必ず外すっていうのをやってもらうとだいぶ仕上がりのアイロンの労力があの軽減されるんじゃないかなと思います。なのでまあいろいろちょっとしたコツで細かい話なんですけどまあそういうことの積み重ねで作品があの仕上がりが変わってくるんでちょっと何個かあの試してみていただくといいかなと思います。以上です。いかがでしたかチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。